Cześć, witajcie. Generalnie dziś wziąłem się za nasionka. Kana już jest nacięta i porozsadzana. Także, co Wam powiem, nie, to nie jest dobre generalnie do nacinania nasion. Po jednym nasionku po prostu dałem sobie spokój i poszedłem do narzędziowni. Że tak powiem, to jest metoda na czarnego chęka i po prostu się sprawdza. Nasiona kany są tak twarde, że piłką to się można po prostu zapłakać. Tutaj posuciałem resztę kan Gent Paradis z zeszłego roku, które otrzymałem z wizyty w sklepie. Tu natomiast jest kana mix od Piotra Kana w ogrodzie. Także to już jest wsadzone do wody, niech się moczy. Natomiast jeżeli chodzi, w tym roku spróbuję zrezygnować z ziemi jako tako tutaj w parapetowej szkółce. Po prostu spróbuję innych materiałów typu włókno kokosowe, typu perlit. Nie będę używał ziemi do siania i zobaczymy co z tego wyniknie. W związku z tym, że tych muszek, ziemniurek lata tak dużo, że stwierdziłem, że wyeliminuję składnik, do którego one ciągną, czyli do wilgotnej ziemi. Myślę, że to da radę. No ale to czas pokaże. Tutaj jeszcze następne z nasion, które będę siał, to jest pepino od czarnego chęka. Normalnie wiadomość. Nie wiem, czy Taką prywatną wiadomość mogę pokazywać, ale no, nie sądzę, żebym był pierwszy. Na pewno już jakieś osoby siały pepino, ale generalnie spróbujemy. No to mówię, będę stosował różne metody wiór kokosowe. Poprzedni film przygotowywałem nasiona, to się odbywało 14 kwietnia, natomiast nasiona moczyły się 3 dni. Dzisiaj jest 24 kwiecień. Tak jak mówiłem, zrezygnowałem z ziemi i użyłem włókna kokosowego. No i w przeciągu 10 dni takie są efekty. Tu też zajrzymy sobie, bo tą metodę woreczkową użyłem od Piotra Kana w ogrodzie i zobaczymy co z tego wyniku o, już widzę, że tutaj zielono wystaje normalnie się to przebijały przez papier ja będę musiał posadzić z wacikami jak widać w różnym stadiu no ale wygląda to rewelacyjnie, także czy metoda wacikowa, czy metoda właśnie na wsadzenie do ziemi. Bo nasiona były moczone po 3 dni, woda była wymieniana mniej więcej co 12 godzin, z tym, że te tutaj były na macie grzewczej, także tam temperatura była cały czas powyżej 20 stopni, natomiast te w domiczkach one ogrzewane nie były, nie? także jak widzicie efekt moim zdaniem jest super. Zaraz będziemy przesadzać. Wam powiem, że w porównaniu do kan, które siałem przedtem, to różnica jest kilku miesięcy, bo tamta kana mi się wydaje pierwsza wykiełkowa po 3 czy 4 miesiącach. Natomiast jeżeli chodzi o marudery, czyli te, które na razie nie widać efektu, to je po prostu wsadzę na dalsze podgrzewanie. I teraz patrzymy drugi woreczek, Kanagian Paradis. Normalnie się trzymają, chwytają. Ciężko porozdzielać. O, nie wiem, czy im krzywdy nie robi, ale no jakoś to trzeba rozdzielić. A się powrastały. No, nazwa zobowiązuje. 12 na 12 wykiełkowało. Przy kanie mix to było na 9 na 12 ale wydaje mi się, że no metoda jest super chociaż druga metoda w doniczkach też zdaje egzamin no z tym, że zobaczymy jeszcze jak tam będzie z kiełkowaniem pozostałych czy bo to widać wystają małe łebki no, moim zdaniem też się sprawdza ta metoda, że dzisiaj dużo pracy zaraz będę przesadzał no a tak już wygląda efekt finalny po przesadzeniu przeniosłem do szklarni także teraz myślę przyspieszą no to by było na tyle ja was serdecznie pozdrawiam i życzę wam miłej niedzieli do zobaczenia w następnym filmie